，这个就是释迦佛牙，一只在这里边你能看到用金丝缠绕的这个纯金棺，里边装的那个佛牙骨，用那个金丝缠绕的。这是我见过最疯狂的盗墓贼，直接将好莱坞大片的剧情搬进了现实。白天开饭馆，晚上挖地道，专挑著名景点下手，几年时间偷遍国内名胜古迹，并且无一失手。挖的这个盗洞大小就是一个瓷砖的大小，钻完之后，然后把这个瓷砖又盖到洞口上面，在这个洞口上面又放桌子。每天晚上十点多钟，客人走之后，他们这些作案的嫌疑人啊进来，在这儿打盗洞，一直打到电。他们具体是如何实施盗墓的？又盗走了什么珍贵的宝贝？二零一八年，陕西滨州市公安局突然接到线索，称有一伙山西人将滨塔地宫给盗了。滨塔也称为开元寺塔，距今已经有九百多年的历史，可以说是滨州的地标性建筑。早在二零零一年的时候，就已经有人打这座宝塔的主意，也是一伙山西人。当初他们就是在滨塔旁边租了一间房子，借着造洗衣粉的幌子，在房间里面挖地道，已经挖了有二十多米了。还好有群众及时发现了不对劲儿，要不然后果不堪设想。当时也抓住了三四个人，算算时间，早就已经放出来了。会不会是同一伙人呢？警方围绕着冰塔进行勘查后，发现冰塔周围的地面早已经硬化。如果想要盗掘，肯定还是得挖地道。唯一距离近且有作案可能的，就是在东面。而且这边建立了大量的门面房出租，容易被一些动机不纯的人钻了空子。很快，警方就发现，在2015年的时候，有一位妇女在这里开了家饭店。可疑的是，饭店的生意并不好，基本上没什么客。可他却存在了很长时间。警方立即对他的关系网进行排查。让人没想到的是， 2 0 0 1年被抓的魏某也在其中。他还是盗掘宾塔的主谋。这次的事情肯定和他离不开关系。警方并没有选择打草惊蛇，一边暗地里摸查魏某的情况，一边搜集证据。在附近的一家网吧了解到，当时饭馆中有一位严某的工人，经常来上网，不知道什么原因，中途回老家了。最重要的是，他曾和魏某一起服刑。民警立即决定以严某为突破口。严某被抓以后也是一脸懵。当问到宾塔被盗的事情以后，他顿时就明白了，表示宾塔的确被盗了，还明确称是魏某盗的。有了明确的证据，民警立即对魏某进行了抓捕。在此之前，民警就多次前往山西运城摸查魏某的底细。他的妻子在一家高档小区居住，还在街上有两间门面房。最重要的是，门面房下面还有地下室，这里面很有可能藏匿着还没有销赃的文物。民警立即出动，将魏某以及现场的人抓获。令人没想到的是，魏某竟然死活不承认，还表示自己就是正经生意，开流动饭店的。然而，接下来的发现。让他顿时哑口无言。这个是关键。哦，那你把你抓出来了。没有，这个蛋。这个就是蛋，这个蛋。哎，通关，这个通关。你慢慢慢点啊，小心啊，小心啊。这是我见过最疯狂的盗墓贼，直接将某盗墓小说情节搬进了现实。他们白天开饭馆，晚上挖地道，专挑著名景点下手，几年时间偷遍国内名胜古迹，并且无一失手。挖的这个盗洞大小就是一个瓷砖的大小，钻完之后，然后把这个瓷砖又盖到洞口上面，在这个洞口上面又放桌子。每天晚上十点多钟，客人走之后，他们这些作案的嫌疑人啊进来，在这儿打盗洞，是打到电。他们具体是如何实施盗墓的？又盗走了什么珍贵的宝贝？一进那个地下室，啊，确实是给人非常惊讶，想不到，那感觉是像一个棋盘的一个，装满一个棋盘。里面摆满了盗墓使用的工具，甚至还有专门的制造机器。从规模来看，肯定不是盗掘一座古墓那么简单。根据魏某的交代，当初没有盗掘成功，宾塔一直是他的一块心病。
。在二零一一年刑满释放以后，他就一直想要再次盗掘，不过这一次他做了充分的准备。二零一四年来踩点，二零一五年租房子准备盗掘，为了掩人耳目，还开了一个饭店，招了当地的工人，白天正常营业，到了晚上他们在挖掘盗洞，一直挖了九个月才到达地宫，而且有了之前的经验，魏某十分的小心，等晚上客人以及工人都。下班了以后，才开始挖掘盗洞，一直挖到凌晨，甚至盗洞口只有一个瓷砖的大小。白天就用瓷砖盖住，上面还放上椅子，一般人根本就注意不到。挖出来的土用袋子装上，白天使用面包车运出去倒掉，可以说做的人不知鬼不觉。将冰塔中的文物洗劫一空以后，便带着文物离开，以五百八十万的价格卖了出去。甚至追查不到任何的线索，案子顿时陷入了死局。民警觉得还是得从魏某下手。以他们这个团伙的人数以及工具来看，已经形成了一个完整的产业链。那么他们盗掘的古塔肯定不止一座。结果还是让人大吃一惊。咸阳的清范寺、咸阳的泰塔、渭南的惠昭寺塔、宝鸡的太平寺塔、山西的阿育王塔，五个文物重点保护单位都没有逃过他们的魔爪。由于租住在居民房，隐蔽性非常好，三四年的时间竟然没有一个地方被发现，这也大大的增加了他们的信心。通过其他塔中的文物，民警找到了叶某，在一番心理博弈下，叶某交代了那些文物的去。去向冰塔中的文物被一个姓阮的老板以两千三百万买走了，而且阮某已经逃到了日本。不过，在民警的好言相劝下，阮某回国投案自首，将手中的文物全部上交了。里面发现了不少精美的宝贝，甚至还有装着佛骨舍利的铜棺，让人看了都移不开眼睛。值得庆幸的是，这些文物并没有流落到海外。根据滨州地宫出土的石碑，民警清楚地知道了文物的清单，最后一件不落的被追了回来。而魏某以及其同伙也受到了法律的严惩。您对这件事儿有什么看法呢？